настало время для виски. It's whisky time. И сегодня у нас вот такой вот образец от компании марки McClellan's. McClellan's Highland. Это один из четырех доступных символ молтов, которые сейчас у нас можно приобрести. Всего, как я уже сказал, четыре. Это Speyside, Isla, Lowland и Highland. Highland переводе это на горе, один из регионов Шотландии. Собственно, вся эта линейка отражает каждый вкус специфически для каждого региона и чем, как говорится, радует потребителя, любителя виски. Вы можете купить 4, попробовать каждый и понять, как говорится, куда дальше прицеливаться. Опять же, это один из самых доступных сингл молтов. Данную бутылочку я приобрел в этом году. По скидке 1400 рублей я на нее обошлась. Приятная упаковка, фиолетового цвета, отражает картинка, соответственно, регион. Это, значит, регион Нагорья. Описание на этикеточке, что мы должны почувствовать во вкусе, аромате. И немножко рекламное описание истории, может быть. О пейзажах написано. Ну, я думаю, это мало кого интересует. Так что не буду на этом заостряться. В целом, приятная такая упаковка. Сейчас мы эту бутылочку откупорим. Вот здесь алюминий у нас даже. Год основания 1818. Вообще Маклеван с марка принадлежит дистиллерии и разливается на дистиллерии Моррисон Боумар, которая в свою очередь принадлежит Бин Сантори. Вот. Выдержка этого напитка, ну, что мне стало известно из интернета. 5 лет в дубовых бочках, точнее, бочки из американского дуба, в которых выдерживался бурбон. Затем в нем выдерживали Макфэлл. Такая вот пробочка. мы не будем как говорится сразу из бутылки что тут у нас да, немножко маслянистый вроде как капельки быстренько стекают цвет такой э, светло-золотисто густой разбавленная бронза, не знаю, у каждого свои, наверное, ассоциации, у меня вот такие ассоциации. Что по аромату? Теплый, сладкий аромат. Приятный такой, как будто бы немножко, немножечко корицы, меда. Ну, спирт так чуть-чуть чувствуется, но не, не бьет в нос, именно приятный такой аромат. И слинка, что ли, в аромате я не могу понять, что это. Вы, конечно, можете написать, и мне будет интересно узнать, что вы в нем чувствуете. Я не сомелье, не дегустатор, не профессионал в этом деле. Просто рассказываю о том, что мне кажется, что мне чувствуется, что мне нюхается. И как бы больше трех-четырех каких-то ароматов я не силен рассказать. Сейчас еще раз попробую, может быть, что-то учую. Какая-то деревяшка. Сырое дерево, что ли, немного. И риска, что ли. Ну, в общем, такой. Я бы его описал, наверное, как теплый аромат. Что на вкус? А 
орешку не почувствовался. Точнее, даже не орешка, вот, если кто в детстве грыз орехи. Фундук, вот сама эта скорлупа. Или вот это, как она правильно называется, я не помню, может даже не знаю. Она такая, как пленочка, которая эту скорлупу покрывает. Она такая терпковатая. Вязка на вкус сухая, какая-то сухость. Не знаю, листва, может быть, какая-то. Пряности, специи. Ну, приятная комбинация в целом. Ну, что-то такое дубовое немножко, ореховое немножко. И э, плавненький такой. Плавненькая послевкусие, плавненький финиш, теплая, обжигает ближе туда дальше к небу, но приятно обжигает. Не, не бьющая, не режущая, не колкая такое ощущение. Вот. Где-то я читал, что должен быть, как обещает нам производитель, оттенок дыма или что-то подобное. Сейчас, может быть, это на упаковке у нас есть описание. Мед, фрукты. Мягкая послевкусие. Нет, здесь ничего о каком-то дымке нет. Ну, возможно, я ошибся, ну и дыма, собственно, я тут не чувствую. Да, мед, да, какая-то, может быть, ореха скроупа, орешек, немножко дуба, немножко, может быть, корицы. В целом, очень приятный такой мягкий зелье, балансированный. И вообще, мне эта линейка Маклаланс нравится вся. И Хайланд, и Айла и Лоуланд, и Спейсайд. Пожалуй, я бы их, наверное, разложил в определенном порядке, чисто по-своему, скажем. Первое место я бы, наверное, отдал Айле, затем Хайланд, потом Спейсайд, и в конце уже Лоуланд. Но это, опять же, мои места от первого по четвертое. Напишите о том, как вы бы разложили, кому бы отдали золото, серебро и бронзу и что там, алюминий. <свят> вот, я же очень доволен этим напитком. Ну, приятно употребить, приятно, приятно нюхать его аромат. Ну, закусывать, запивать, я думаю, тут... Может быть, подойдут орешки, да, ну, не больше. Скажем, я его с орехами употреблял и с копченым сырком разбавлять ну как вы понимаете такую штуковину не разбавляют как и все хорошие односолодовые напитки ни колой ни водой ни льдом я думаю здесь нет нужды как бы он спокойно и хорошо пьется чисто Ну, мягкий, мягкий, очень приятный такой. Я не люблю, когда сильно в конце какие-то пряности выпирают. Здесь этого нет. После вкуса средней продолжительности. В общем, в целом, отличный напиток. Я бы рекомендовал его к покупке. Ну, конечно же, по скидочке. Сейчас немножко цены подросли. Где-то 2, где-то 2 стоки. Посредственная, конечно, цена. Не очень приятная к тому, чтобы крыльца выложить за нее деньги. Вот 1400, замечательно. Прекрасно. Ну что ж, пишите свои комментарии, какой из э, четырех Маклеландс вам нравится. Лоуленд, Айла, Спейсет или Хайленд. И насколько вам нравится этот напиток и свои впечатления. Ну, скажем, я быстренько бы ему дал 7 из 10. Прекрасно. За вас и всего наилучшего.